Jensen and Nicholson paints. Whenever you see color, think of us. Discover your dream home at Maradam Group. New projects in Coimbatore and Tamparam. Ore inda vilai, nire inda tarav. Tangal TV kalani tum ore edathil. Jay Chandran. பாராளுமன்ற உறுப்பினரா திரு விஜயவசந்தா தான் உங்க எல்லாருக்கும் இப்ப நான் பரிச்சயம் அப்படின்னே சொல்லணும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி திரு வசந்தகுமார் அவர்களோட பையனா நானு அவருடைய நீங்கா நினைவுகளோட எப்பவுமே இருப்பேன் நான் ஒரு எம்பியா என்னோட பதவிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே செய்யற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என் அப்பாவோட கோவில்ல போய் சாமி கும்புறது எப்பவோ அவரோட நீங்கா நினைவுகளோட அவரோட நினைவு நாள்ல நான் இருக்கேன் நாலு வருஷம் அப்பா இல்லாம இப்போ அவரோட வழியில நான் நடந்துட்டு இருக்கேன் எப்பவுமே அவருக்கு நன்றி கடனோட நான் இருப்பேன்ற வகையில பாராளுமன்ற உறுப்பினரான திரு விஜய் வசந்த் அவர்கள் தன் தந்தையோட நினைவு நாளில் ஒரு எமோஷ்னலான வீடியோவை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அப்பாவை பற்றி ரொம்பவே எமோஷ்னலாக அதில் பேசியிருக்காருன்னு சொல்லணும் ஒரு பக்கம் கன்னியாகுமரி மக்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் இப்போ அவர் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் தன்னோட தொகுதிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னோட மக்களுக்காக பல விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே தன்னோட தந்தையோட ஆசீர்வாதத்தை பெற்று தான் அவர் அவரோட வேலையே தொடங்குவார் ஸோ அந்த வகையில் இப்போது தன் தந்தையோட நாலாவது நினைவு ஆண்டு விழா அப்படின்னு சொல்லி தந்தையை பற்றி ரொம்பவே எமோஷ்னலாக பேசியிருக்காரு அந்த வீடியோவும் தன்னோட சோஷியல் மீடியா பக்கத்தில் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு பிரசன்ஸை வந்து அந்த ஃபீல்டில் காட்டிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுதான் தவிர வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்டார்டம் இதை எதிர்பார்த்து பண்ணலை இப்போ இந்த இதுவே என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நேரில் பெரிய விஷயம் தான் சொல்லுவேன் இப்போ தந்தையோட மறைவுக்கு பிறகு அந்த டைம் பேசினாங்க ஸோ அந்த குடும்பத்துக்கு தான் நாங்கள் வந்து சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்கிற மாதிரி காங்கிரஸ் சில தலைவர்கள் பேசினாங்க ஸோ எளிமையாக நடந்துருச்சு அவங்களுக்கு இந்த சீட் வந்தது இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து அதாவது அப்பாவோடைய தொண்டு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈடுபடுத்த முடியாத ஒரு இது கட்சிக்கு மட்டும் இல்லை மக்களுக்கும் சரி சமுதாயத்துக்கும் சரி அதே மாதிரி வந்து வியாபாரிகளுக்கும் சரி ஸோ அவங்களோட ஜேர்னி வந்து ஒரு பெரிய ஜேர்னி அவங்களுடைய கனவு ஃபுல்ஃபில் ஆனது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு எம்பி ஆகி அவங்களுடைய எது அந்த டேர்மை முடிக்க முடியாமல் அவங்க வந்து கொரோனா நல்ல பாதிக்கப்பட்டு இறந்துட்டாங்க இதில் வந்து என்னென்னா வந்து அந்த டைமில் தான் வந்து எனக்கு வந்து அப்பாவோட கனவுகளை நிஜமாக்கணும் ஏன்னா அது வரைக்கும் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரன்னராக இல்லவே இல்லை நான் வந்து அரசியலில் இருந்தாலும் அப்பா கூட ஈடுபாட்டில் இருந்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு அப்பா மேயர் எலெக்ஷன்லேருந்து கேம்பெயின்ஸ் போயிருக்கேன் அப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிஏந்த இதில் அப்பா இப்படி பண்ணலாம்பா அப்படி பண்ணலாம்பான்னு கன்னியாகுமரி வரும்போது நாங்கள் ரொம்ப இன்வால்வாக இருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோவல் டாட்டா அவர்களை பார்த்து வந்து டிசிஎஸ் கொண்டு வரணும்னு கேட்டோம் அதே மாதிரி ஒரு ஜப்பான் நிறுவனத்தோட வந்து கடல் சீத்தத்தை எப்படி பண்ணலாம் பேசணும் அப்பா வந்து முயற்சி எடுத்து ஏர்போர்ட்டே வர ஃபீஸபிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லும்போது ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூட்டு வந்து அவங்கள டெல்லி கூட்டு போய் வாங்கி எஸ் இஸ் ஃபீஸபிள் சொல்லி ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணி செகண்ட் ஃபேஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷனோட போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு மறைந்த உடனே ஐயோ அது இது பண்ண வேண்டிய கடமை நம்மளுடைய கடமைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு தந்தையை விட்டு போன பண்ணிக்கலே மகனாக செய்ய வேண்டியது அது குடும்ப ரீதியாக சரி வசந்தன் கோவா இருந்தாலும் சரி சமூக பணியாக இருந்தாலும் சரி வந்து இது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைன்றது எடுத்துக்கோ உங்களுக்கு அந்த கடமையாக இதை நம்ம பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசையும் கடமையும் இருக்கு பட் கட்சிக்குள்ள அதை முழுமையா ஒத்துக்கிட்டாங்களா கட்சிக்குள்ள வந்து முழுமையா ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா நான் வந்து மறைந்த பின்பு நான் உள்ள வரல அதுக்கு முன்னாடி ஏசிசி மெம்பரா இருந்திருக்கேன் ஆர்ப்பாட்டங்களில் கலந்துருக்கிறேன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துருக்கேன் ஏன்னா அப்பா ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியல நிறைய பேர் கேட்டா நீங்க கட்சியில என்ன இருந்தீங்க சார் நான் இதுல இருந்தா பாருங்க அப்படின்னு ஓ ஓகே நீங்க இருந்திருக்கீங்களான்னு ஒரு இது இருந்து அப்பா மறைவு பின்பு வந்து நம்ம தெரிஞ்ச உடனே ஒரு லைம் லைட்ல வந்த மாதிரி நடுவுல கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்கள் கன்னியாகுமரி தொகுதிக்கு வந்து பிரியங்கா காந்திக்கு விருப்பம் மனு கொடுத்தார் இல்லையா அப்போ எப்படி இருந்துச்சு அது அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஓகே கட்சிக்குள்ள முன்னாடியே அதுக்கு முன்னாடியே பேசிட்டு இருந்தாங்க விஜய் வசந்துக்கு தான் தொகுதி கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் இந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்தது கட்சிக்குள்ள அப்போ ஒரு சப்போர்ட் இல்லாம இருக்கும் அப்படி இல்லை அதாவது அதுக்கு தான் பேர் விருப்ப மனுன்னு வச்சிருக்காங்க அவங்க விருப்பப்படுறவங்கள வந்து இது பண்றதுதான் விருப்ப மனுன்னு வச்சிருக்காங்க ஏன்னா வந்து அப்பா போட்டிடும் போது ராகுல் காந்தி அங்க போட்டிடும் சொல்லி விருப்ப மனு கொடுத்தவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அதனால அந்த விருப்பத்தை வந்து ஒரு அகில இந்த தலைவர் நம்ம தொகுதியில கன்னியாகுமரி வந்து காங்கிரஸோட கோட்டையாக இருந்த ஒரு இது காமராஜர் குமரி இறந்தன் இவங்க எல்லாம் வெற்றி பெற்ற ஒரு ஆதரவும் அது போல அப்பா விட்டு சென்ற பணிகளும் அது போல ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய வருகை அது வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த மார்ச் 
அதே மாதிரி பார்த்தா இது முந்தின இதில் பார்த்தா நெசவாளிகளும் சரி விவசாயிகள் இன்ட்ராக்ஷன் மீனவர் அந்த மாதிரி எல்லாரோட கனெக்ட் பண்ணும்போது வந்து ஓ நம்மளோட ஒருத்தர் அவர் அப்படின்ற ஒரு அஃபினிட்டி வருது அது போக மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஆளுகின்ற பிஜேபி அரசு மீது உள்ள எதிர்ப்பும் அதிருப்தியும் கூட ஒரு பெரிய பலமாக இருக்கும் கன்னியாகுமரியில் பிஜேபிக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் இல்லையா ஒன்று பொன்னார் அவர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேண்டிடேட் தான் இல்லையா அதை மறக்க முடியாது கண்டிப்பாக அதை மட்டும் நம்ம மறுக்க முடியாது நம்ம வந்து அதாவது பிஜேபி தரப்பில் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து ஒரு இரண்டு முறை எம்பியாக இருந்தவர் தான் ஒரு பெரிய வேட்பாளர் தான் ஆனாலும் எங்களுடைய கூட்டணி அதாவது எங்கள் திமுக சார்ந்த கூட்டணி வந்து மிக பலமான கூட்டணி சொல்லலாம் அது வந்து திமுக மட்டும் இல்லாமல் எங்களை சார்ந்திருந்த மதிமுக அது ஒரு விடுதலை சிறுத்தைகள் அது ஒரு முஸ்லீம் லீக் அதுக்கப்புறம் மனிதநேய மக்கள் கட்சி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களுடைய ஒவ்வொரு பேஸையும் கவர் பண்ணுது அதாவது ஒரு முஸ்லீம் கவர் பண்ணுது திமுகவோட ஸ்ட்ராங் ஹோல் மதிமுகவோட ஸ்ட்ராங் ஹோல் அந்த மாதிரி வந்து எல்லா பாக்கெட்டும் கவர் பண்ணி கவர் பண்ணி எங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நான் இன்னும் மொபைலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து எங்களுடைய ஷோர் ஷார்ட் விக்ட்ரினு சொன்னேன் ஸோ உங்கள் கூட்டணியோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த கூட்டணியை ஒரு பெரிய வெற்றி தேடி தரும்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக திரு வசந்தகுமார் அவர்களுக்கு கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்கள் வாக்களித்தாங்க ஏன் விஜய் வசந்த் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கணும் ஏன் உங்களுக்கு வாக்களிக்கணும் அதில் வசந்தகுமார் அவர்களுக்கு வாக்களித்தனால விஜய் வசந்துக்கு வாக்களிக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் ஒரு காங்கிரஸ் வேட்பாளராகவும் அதே போட்டுமல்ல வசந்தகுமார் அவர்கள் வந்து இந்த மக்களுக்கும் கன்னியாகுமரி மக்களுக்கும் பல துண்டுகளை செஞ்சுருக்காங்க அது விட்டு போன பணிகளை வந்து அவர் மகன் செய்வார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நான் வந்து ஒரு வாரிசாக வந்து வந்து நேராக போய்ட்டு வந்து நான் நேராக டெல்லியில் இங்கேயும் போய் வரல அடுத்த நாளே மக்களை சந்தித்து மக்களோட இருந்தேன் எல்லா நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு எல்லாரோட நிறை குறைகளை கேட்டுட்ருக்கோம் மக்களோட மக்களாக இருந்தோம் அது ஏன்னா எடுத்தோன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க கேட்குற கேள்விக்கு தான் சொல்கிறேன் அதை அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதனால் வந்து அப்பாவுடைய இடத்தை வந்து மகன் வந்து நிரப்பார் என்ற நம்பிக்கையை அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் அந்த நம்பிக்கையை வந்து எல்லாருனாலையும் நான் பெருசாகவே இருக்குது அதனால் வெற்றி வாய்ப்பு ரொம்ப நல்லது குமரி மாவட்டத்தில் வரீங்க ரொம்ப படித்த மாவட்டம் ஆனால் அங்கே நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்குது அதை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்களா என்னென்ன திட்டங்கள் வச்சுருக்கீங்க கண்டிப்பாக அதாவது வந்து நீங்கள் கன்னியாகுமரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மிக்ஸ் ஆஃப் ஆல்னு சொல்லலாம் அதாவது கடல் இருக்குது மலை இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதனால் வந்து மக்களுடைய தேவைகளும் அவங்களுடைய இதுவும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது ஒரு ஒரு பாக்கெட்டையும் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த மக்களுக்கு இது தேவை இவங்களுக்கு இது தேவை இல்லைன்ற அளவுக்கு அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மக்களுக்கு விரோதமான எந்த ஒரு சட்டத்தையும் கொண்டு வரக்கூடாதுன்ற ஒரு முடிவும் மக்களுக்கு எப்போவுமே நன்மை கொடுக்கணுன்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அவங்கள மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துகிற அளவுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த திட்டங்களை கொண்டு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் குமரி மாவட்டத்தில் வாழ்வாதாரம் ஓரளவுக்கு நல்ல வாழ்வாதாரம் இருக்கும் எல்லாமே படித்தவங்களாக இருப்பாங்க வேலையில் இருப்பாங்க ஆனால் என்னென்னா அங்கே என்ன வேலை கிடைக்குன்னா ஒன்று படித்து முடிச்சா டீச்சர் பெண்களாக இருந்தால் நர்ஸு அப்படி இல்லைன்னா இப்போ ஒரு சமீப பத்து பத்து வருடங்களாக சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நிறைய பேர் வந்து சென்னையில் வேலை பார்க்குறாங்க ஃபாரின் போவாங்க கப்பல் போவாங்க இந்த மாதிரி வேலை செய்வாங்களே தவிர மாவட்டத்துக்குள்ள வேற என்ன வேலை வாய்ப்புனா எதுவுமே பெருசாக கிடையாது ஃபேக்ட்ரிஸ் கிடையாது கம்பெனிஸ் கிடையாது அப்போ அதற்கான திட்டங்கள் என்ன அதற்கான திட்டங்கள் நிறைய கொண்டு வர வர திட்டங்கள் நிறைய இருக்குது ஏன் சொல்லிட்டீங்கன்னா வந்து நீங்கள் சொல்கிற ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வக்கீல்களும் மாதிரி நிறைய இருக்குது டாக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன அது நர்ஸ் டாக்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து லிட்ரஸி ரேட் அதிக இருக்கிறதுனால வந்து இவங்க பல இடங்களில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வர்றது வந்து ஒரு ஒரு சில பாக்கெட்டில் கொண்டு வரலாம் நீ பார்த்தீங்கன்னா நீ தொழிற்சாலைகள் வந்து ஒரு இடத்துல கூட அதே மாதிரி கடற்புற கதை வந்து டெவலப் பண்ணுறது என்னென்ன கொண்டு வரணும் ஸோ தொழிற்சாலை கொண்டு வருது அதனால் வந்து ஒவ்வொரு ஊர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் ஃபேக்ட்ரி இருக்காங்க ரப்பர் ஃபேக்ட்ரியை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ வந்து அது மாதிரி தொழிற்சாலை நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு திட்டங்களும் நிறைய கொண்டு வரலாம் நம்ம என்னென்னா நம்ம மக்கள் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே பாதி பேர் வெளியே தான் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த கொரோனால தான் நமக்கு தெரிஞ்சு பாதிப்பு ஊரில் இருக்கும் இவ்வளோ பேர் வந்து நம்ம ஊரை சார்ந்தவங்க இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்காங்கன்னு தெரியும் ஜென்சன் அண்ட் நிக்கல்சன் பெயிண்ட்ஸ் வென் எவர் யூ சி கலர் திங்க் ஆஃபர்ஸ் டிஸ்கவர் யுவர் ட்ரீம் ஹோம் அட் மருதம் குரூப் நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் கோயம்பேடு தாபரம் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்